Realmente es una pieza bastante única porque se conocen muy pocas obras pintadas sobre mármol, sí sobre pizarra, pero no, no sobre mármol. Tiene unas dimensiones de 68 de alto por 53 y un grosor de 2 centímetros. Fue pintada para el emperador Carlos V. El mismo emperador eh, solicitó a Tiziano que se pintara sobre un soporte de piedra. Es curioso eh, la utilización de este soporte de mármol blanco y más en este caso que está pintado en el reverso del soporte, imitando, en este caso, imitando un mármol rojo con la veta como si fuera un mármol imperial. Cuando llegó al taller tenía este cuadro un aspecto muy opaco, muy sucio, había zonas que, no se, que eran ilegibles, no se, no se podían ver claramente, había perdido la profundidad, el volumen. Parecía que estaba la obra en bastante mal estado de conservación. Se apreciaba una especie de arañazas superficiales, como si hubiera estado abrasionado en alguna ocasión. No se conoce ninguna restauración antigua, pero se han visto que ha habido intervenciones porque tenía daños. Se realizaron los estudios técnicos en el laboratorio del Departamento de Restauración del Museo del Prado. Y allí se pudo ver que esta pintura no tiene imprimación, como ocurre en otros lienzos o en tablas, pero sí posiblemente se aplicaría un, un aceite caliente sobre la superficie para cerrar los poros. Está pintado directamente sobre el mármol. He realizado ya los estudios en el gabinete técnico, pues se comenzó la restauración. Primero limpiando la superficie de la obra porque tenía una gran cantidad de, de polvo o incrustado, humo pegado, posiblemente pues debido, entre otros, al, al incendio de la Alcázar, que sabemos que estuvo allí. Como es una obra de devoción, pues también debía de tener velas a su alrededor, sobre todo en la parte de, de abajo, donde tiene mayores daños. Seguidamente se eliminaron los barnices oxidados, no tenía excesivos barnices, pero sí habían oscurecido y habían, se habían vuelto amarillos. Luego en las zonas, sobre todo del pelo de la Virgen, eh, estaban incrustados en, las, en la textura y en algunas pinceladas, pues eh, estas suciedades muy, muy incrustadas, muy metido, porque está, estaban también barnizado encima. Entonces con la ayuda de un bisturí, pues eh, poco a poco, o con una punta de dentista que también utilizamos, fue con mucha paciencia, poco a poco, pues eliminando pequeños puntos negros que afeaban tantísimo la superficie. La parte de la túnica estaba totalmente tapada por un revestimiento pardo, que no se veía realmente la, las calidades y los tonos de estos colores. En la zona también de los azules, también había en esta parte, que son una, las sombras, utiliza esmaltes, aparte del lápiz lazuli, que es maravilloso el color, que se conserva muy bien, pero el esmalte azul sí que altera con el tiempo. Y esas zonas estaban realmente alteradas y, y, y ennegrecidas, pero bueno, se pudo regenerar esas zonas y se iban apareciendo los, los colores originales de Tiziano. Hubo que ir también levantando y debajo, efectivamente había una gran pérdida, una grieta como abierta, posiblemente debido al calor que le debió afectar esa parte por la, los pigmentos especiales ¿no? de, de ese tipo o el secativo que también utilizaba Tiziano. Estaba rellena con un, con un estuco de cera resina que hubo que quitarlo eh, porque invadía también zonas cercanas y zonas originales estaba tapando este tipo de estuco. Finalizada ya la limpieza pues se, se eh, colocaron otros estucos para eh, rellenar estas grietas que realmente eran bastante profundas, fundamentalmente en esta zona del codo de la Virgen. En este caso se, se aplicó un estuco de sulfato cálcico como utilizamos y aplicamos en otras pinturas sobre lienzo, sobre tabla. Aplicado el estuco, nivelado el estuco, pues se, se procedía a la reintegración primero con la acuarela. Una vez finalizada la reintegración con acuarela, se barnizó con brocha y con barniz de resinas naturales, que son muy irreversibles y es mucho más afín a lo que el, el pintor utilizó. Y una vez que lo barnizamos, eh, pues se eh, aplica una segunda capa de, de pigmentos con una resina sintética muy reversible y de fácil aplicación. Al final ya se termina con una reintegración ajustando los, las pérdidas y ajustando los tonos eh, para ya finalizar la restauración de esta manera. Ha ido apareciendo sus pinceladas, eh, sus matices, sus transparencias de sombras, de colores, como bueno, únicamente Tiziano sabe hacer. La luminosidad que viene de abajo hacia arriba influye notablemente en esta obra. Sí que es verdad que aprovecha este fondo blanco de la superficie del mármol para de esta forma 
empezar a través de esta superficie y colocando veladuras y matices de colores unos sobre otros hasta formar estos tonos maravillosos de Tiziano. El soporte también da una monumentalidad especial. Por un lado eh, tiene una dureza eh, en cuanto a la forma, es como una escultura, es casi tridimensional. Es un poco lo que transmite también en la figura. Es monumental, tiene ese aspecto de escultura, pero también por otro lado tiene esa sensibilidad, transmite ese, ese sentimiento, ¿no? con esta expresión no solamente en la cara, de dolor, realmente muy profundo, con lo, los ojos llorosos rojos de, de tanto llorar, sino también pues, en las manos, ¿no? en la expresión de las manos, el aire que hay entre ellas. Es como si hubiera espacio real.